Futboleros, gracias al auspicio de OneFootball, te contamos que Marco Berratti, jugador del Paris Saint Germain, ha hablado en una entrevista para RMC Sport sobre la situación de su compañero Neymar Jr., quien querría salir del equipo en este mercado de verano. Berratti aseguró que compartió tres días con Neymar en los entrenamientos y que en ningún momento escuchó al brasileño decir que se quiere ir del PSG. Por otra parte, asegura que si un jugador quiere salir de un equipo, pues este debe dejarlo ir y no retenerlo en contra de su voluntad. On a dans les mains un très grand joueur. Après, ce sont des choses un peu personnelles entre lui et le club. Et maintenant, il est un joueur de Paris Saint-Germain. Et, et, et c'est rien. Je sens seulement des voix. Je n'ai jamais écouté Ney dire qu'il voulait partir. Ou, ou je ne sais pas qu ce qu'il a dit le club. Bien sûr, pour un joueur, avoir Neymar dans l'équipe. C'est sûrement une chose importante, c'est une chose en plus. Oui, oui, avec Ney, on a passé trois jours en Chine, on a fait que, que rigoler, on est toujours, on est toujours aussi proche, je le vois, je le vois content. Après, ce sont des choses un peu personnelles de lui avec le club, ce sont des choses de lui, mais je dois parler pour moi, c'est bien sûr que je veux qu'il reste à Paris. Si un joueur à la fin il veut partir, en façon pour partir, il le trouvera toujours. Et je pense que c'est aussi mieux comme ça, parce que sinon, on va avoir un joueur qui n'a pas envie, qui... Il est contre un peu tous les clubs. Je pense que quand un joueur va partir, c'est bien pour le club de le laisser partir. Après, bien sûr, à les conditions que le club lui dit, qu'il qu va le club, mais je pense qu'il ne faut pas tenir des joueurs qui ne vont pas rester. Recordemos que Berratti vivió un caso similar al de Neymar hace unos años cuando el Barcelona lo pretendió y al querer negociar su salida recibió un rotundo no por parte del París. Mientras tanto el club parisino ha informado que Neymar no será parte de los amistosos que le restan en la pretemporada y tampoco de la Supercopa ante el Reines por la sanción que viene acarreando desde la pasada temporada. Es decir, si todo continúa como va, veremos a Neymar de nuevo jugando con el Paris Saint Germain el próximo 11 de agosto cuando la Liga 1 arranque. Recuerda, para estar al día en las novedades de todos tus jugadores favoritos o equipos, puedes descargar OneFootball que es gratis y está disponible para Android y iOS. Aquí abajo en la descripción les comparto el enlace de descarga. Así recibían los aficionados del Real Madrid al colombiano James Rodríguez pidiendo que se quede y que no se marchara al Atlético de Madrid. James se ha presentado a la pretemporada con el Real Madrid en Valdebebas y según diarios españoles el Madrid le ha comunicado al colombiano que se queda en el equipo y que no se marchará ni al Atlético de Madrid ni al Nápoles. El cambio en el futuro de James pasa por la lesión de Marco Asensio y también por no haber recibido ofertas que convenzan a los merengues. Al parecer James y Zidane se volverán a ver las caras y a ver si esta vez el colombiano logra convencer a Sisu que lo tome en cuenta en el rol titular del equipo. Futboleros, ¿qué les parece esta noticia? ¿Creen que el Real Madrid acierta manteniendo a James en el equipo? Y mientras unos vuelven, otros están en la puerta de salida. Sport asegura que Zidane ha apartado a Bale de los entrenamientos, quien no se ejercitó con el resto de sus compañeros. A pesar de contar con minutos en esta pretemporada, el futuro de Bale está fuera del Real Madrid, y aunque todavía no se conoce el club donde iría, Bale continúa concentrado con el Madrid, pero cada vez más lejos de la plantilla.